La méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Transformer l'esprit en la motivation de Bodhicitta pour cette vie et toutes les vies futures par Lamazopa Rinpoche. Pour que ce moyen d'établir la motivation devienne le moyen d'accomplir le bien et le bonheur de tous les êtres, à l'aube de chaque jour de cette vie humaine, dès que vous ouvrez les yeux, pensez. Jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort, et surtout aujourd'hui, que je me lève, marche, m'assois ou me couche, que j'étudie le dharma, réfléchisse ou médite, puissent mes actions physiques, verbales et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur et par-dessus tout, des causes qui me feront atteindre le parfait abandon et le plein développement, la bouddhéité. Telle est la méthode permettant d'établir la motivation du dharma et plus encore celle de l'esprit d'éveil. Méditation spontanée sur les étapes de la voie, l'intégralité de tous les points clés. Essence qui réunit tous les Bouddhas, source de la doctrine authentique des textes et des réalisations, chef de toute la communauté des nobles aspirant à la vertu, en vous, glorieux maître sublime, je prends refuge. Je vous en prie, bénissez mon esprit pour qu'il devienne le Dharma, que le Dharma devienne ma voix et que celle-ci ne rencontre aucun obstacle. Jusqu'à l'atteinte de la bouddhéité, veuillez me bénir, afin que tel le jeune Manibhadra et le Bodhisattva Satraparudita, par la pureté de mes actes et de mes pensées, je puisse m'en remettre à l'ami vertueux, voir l'excellence en tous ses actes et accomplir tous ses enseignements et ses conseils. Voilà comment s'en remettre à l'ami vertueux, fondement de la voie vers le plein éveil. Je vous en prie, Bénissez-moi afin que percevant la grande valeur des huit libertés et des dix richesses, difficilement acquises et facilement détruites, la profondeur de la causalité karmique, ainsi que la souffrance si difficile à endurer des destinées inférieures, je sois capable de prendre refuge du fond du cœur en les trois rares et sublimes, d'abandonner le karma négatif et d'accomplir la vertu en harmonie avec le dharma. Telle est la voie progressive de l'être de capacité inférieure. Même si j'atteignis alors une naissance supérieure divine ou humaine, dominée par les perturbations mentales que je n'ai pas éliminées, je devrais sans cesse faire l'expérience de la souffrance dans ce samsara. C'est pourquoi je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'ayant attentivement réfléchi au mode de fonctionnement du cercle des existences, je puisse m'appliquer continuellement jour et nuit, à la principale méthode qui libère du samsara, la voie des trois précieux entraînements. Telle est la voie progressive de l'être de capacité intermédiaire. Même si j'avais alors la capacité d'atteindre la simple libération, je vous en prie, bénissez-moi, afin que considérant que tous les êtres des six états d'existence, sans exception, ont été mon père ou ma mère, J'exerce mon esprit à se détourner de la quête d'un bonheur inférieur, et m'égalisant et m'échangeant avec autrui, je génère la précieuse bodhicitta, adopte les six perfections et les autres pratiques des fils des vainqueurs. Telle est la voie progressive commune à l'être de grande capacité. Après avoir exercé mon esprit à la voie commune, 
même si je devais faire l'expérience des souffrances du samsara pendant longtemps sans en être lassé. Je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'animé d'une compassion extraordinaire et irrépressible envers tous les êtres, je m'engage sur la voie rapide des enseignements du Vajrayana. Protège mes vœux et engagements sacrés au péril de ma vie et atteigne rapidement l'état d'unification de Vajradhara en une courte vie de ces temps dégénérés. Telle est la voie progressive du mantra secret du Vajrayana de l'être de grande capacité. Chérir tous les êtres supérieurs aux joyaux d'abondance En vue d'accomplir le suprême dessein de tous les êtres supérieurs aux joyaux d'abondance, puissais-je toujours les chérir Priez de devenir un joyau d'abondance pour autrui. Comme le joyau d'abondance, puissais-je aussi donner aux êtres tout ce qu'ils désirent. Comme l'arbre miraculeux, puissais-je aussi combler toutes leurs attentes. La Bodhisattva Attitude Afin d'accomplir le bien de tous les êtres, je donne mon corps, mes biens et toutes mes vertus des trois temps sans le moindre sentiment de perte. En donnant tout, la douleur sera transcendée et mon esprit réalisera l'au-delà des peines. Puisque je dois tout donner, mieux vaut maintenant l'offrir aux êtres. J'ai offert mon corps à tous les êtres en le livrant à leur bon plaisir. Qu'ils en usent toujours à leur guise, le frappent, l'humilient ou le tuent. Qu'ils jouent avec ce corps, s'en moquent, le tournent en dérision, à quoi bon le chérir, je leur en ai déjà fait don. Qu'ils lui infligent tout ce qu'ils veulent du moment que cela ne leur nuit pas. Que notre rencontre ne leur soit jamais inutile. Si une pensée de colère ou de foi apparaît chez ceux qui me rencontrent, qu'elle serve toujours de cause à la réalisation de tous leurs souhaits. Que ceux qui m'insultent, me blessent physiquement ou me raillent aient tous la bonne fortune d'atteindre l'éveil. Puissais-je être le protecteur des êtres sans protecteur, le guide de ceux qui sont en chemin, le bac, le navire et le pont de ceux qui veulent traverser. Puissais-je être une île pour ceux qui cherchent une île, une lampe pour ceux qui veulent une lampe, une couche pour ceux qui souhaitent se reposer et le serviteur de ceux qui désirent un serviteur. Puissais-je être la pierre miraculeuse, le vase magique, le mantra de connaissance, la panacée, l'arbre qui comble les souhaits et la vache d'abondance pour tous les vivants comme la terre et les autres grands éléments, tel l'espace, puissais-je toujours de maintes façons servir de support à la vie d'êtres innombrables. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent le nirvana, puissais-je de toutes les façons et en tout lieu être une source de vie pour les êtres en nombre aussi illimité que vaste est l'espace. Sa sainteté, le Dalai Lama, récite souvent, après la prise des vœux de Bodhisattva, cette strophe du fils des vainqueurs, Shantideva. Tant que durera l'espace et tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer dans le monde pour en dissiper les souffrances. Bénédiction de la parole Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. Tout d'abord, purifier le jeu existant de son propre côté dans la vacuité, puisqu'en réalité, il est vide d'existence propre. La sagesse percevant la vacuité fait alors l'expérience d'une félicité infinie. Vous pouvez aussi penser que la sagesse qui fait l'expérience de la félicité est inséparable de la vacuité.
puis vous apparaissez sous la forme de la déité. Sur votre langue apparaît la lettre A, qui se transforme en un disque de lune, sur lequel apparaît la syllabe OM, blanche, entourée par les voyelles ALI, de couleur blanche, disposées dans le sens des aiguilles d'une montre. Les consonnes KALI, de couleur rouge, disposées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le mantra du cœur de la production en dépendance, de couleur bleue, disposé dans le sens des aiguilles d'une montre. De la syllabe « Om » et des guirlandes de mantra émanent des rayons de lumière qui ramènent les bénédictions et les pouvoirs des paroles mondaines et supramondaines sous la forme des trois mantras, des sept symboles royaux sublimes et précieux et des huit signes de bon augure. Ceci inclut le pouvoir de la parole de l'au-delà du samsara, des bouddhas, des arya bodhisattva, de ceux qui vivent dans les trois bhumis purs et des arates, ainsi que le pouvoir de la parole, ne provenant pas de l'au-delà du samsara, de ceux qui suivent le chemin, ainsi que des sages qui ont parachevé le pouvoir des mots, actualisé les paroles de vérité, et dont la parole est dotée d'un grand pouvoir. Du fait de garder le silence, de vivre dans le précepte moral de s'abstenir du karma négatif de la parole, les paroles de ces sages ont un grand pouvoir. Toutes leurs prières, quelles qu'elles soient, sont exaucées. Tous les pouvoirs de bénédiction de la parole sacrée, de ceux qui sont au-delà du samsara et des autres, sont ramenés sous la forme des trois mantras, des sept substances royales précieuses et des huit signes de bon augure, puis sont absorbés. Pensez que le ciel entier en est rempli et que tout cela s'absorbe dans les mantras qui se trouvent sur votre langue. Récitez les mantras du plus intérieur, proche du Aum, au plus extérieur. Ali, les voyelles. Om, A, A, I, I, U, U, R, R, Li, Li, E, E, O, O, Am, A, So, A. Om, A, A, I, I, U, U, R, R, Li, Li, E, E, O, O, Am, A, So, A. Om, A, A, I, I, U, U, R, R, Li, Li, E, E, O, O, Am, A, So, A. Pendant que vous récitez les voyelles, du nectar blanc s'écoule de ce mantra et remplit votre corps tout entier, purifiant complètement tout le karma négatif accumulé par le corps. Kali, les consonnes. Om kakagagana, cha 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 nya, ta ta da da na, ta ta da da na, pa pa ba ba ma, yaralawa cha cha sa a kya soa. Om kakagagana, cha 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 nya, ta ta da da na, ta ta da da na, pa pa ba ba ma, yaralawa cha cha sa a kya soa. Om kakagagana. Cha 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 nya, ta da 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 na, ta ta da da na, pa pa ba ba ma, ira la wa cha cha sa a kya so wa. En prononçant le premier, ta ta da da na, le bout de la langue doit être replié pour toucher le palais. Pour la deuxième série, le bout de la langue doit toucher l'arrière des dents. Pendant que vous récitez les consonnes, des rayons de nectar rouge sont émis et remplissent votre corps tout entier, purifiant ainsi tout le karma négatif accumulé par la parole depuis des renaissances sans commencement. Mantra du cœur de la production en dépendance Om Yedharma Itu Prabhawa Etun teken tatagato yewadata teken tsayo, neroda wanwa dima ashramana yesoa. Omie dharma etu prabawa, etun teken tatagato yewadata teken tsayo, neroda ewanwa di ma ashramana yesoa. Omie dharma etu prabawa, etun teken tatagato 
Yewadata teken sayo. Niroda ewanwadi ma shramanaye soa. Pendant que vous récitez ce mantra, des rayons de nectar bleu en sont émis et remplissent votre corps tout entier. Vous êtes complètement purifié de tout le karma négatif accumulé par votre esprit. Puis, le mantra de la production en dépendance s'absorbe dans les consonnes, qui s'absorbent dans les voyelles. Celles-ci s'absorbent dans la syllabe « Om » qui se dissout dans le disque de lune. Le disque de lune se transforme en la syllabe « A » qui devient du nectar de couleur rosée et se dissout dans votre langue. Celle-ci devient de la nature du Vajra. La langue devient de la nature indestructible du Vajra. Rien ne peut endommager, enlever ou détruire le pouvoir du mantra, même par exemple le fait de consommer des aliments non appropriés, nourriture noire. Engendrez alors une conviction très profonde que tout le pouvoir et les bénédictions de la parole de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, Sages, Yogi, etc. ont pénétré votre parole et que celle-ci est devenue parfaite. Pensez, ma parole est devenue parfaite. À l'instant même où les êtres entendent votre parole, leurs pensées et leurs émotions perturbatrices sont pacifiées et tout ce que vous dites s'accomplit. Ils agissent en accord avec ce que vous dites. Les bienfaits de la bénédiction de la parole Ainsi, le pouvoir de votre parole devient merveilleux et tout ce que vous récitez est multiplié par dix millions. Votre parole ne devient pas un simple bavardage futile. Par le pouvoir des mantras, l'absorption de nourriture inappropriée ne porte pas atteinte au pouvoir de votre parole. Prière de dédicace Puisse ma parole être dotée du pouvoir de ceux allés en béatitude, par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées, que tous les êtres soient disciplinés. Quelles que soient les paroles que je prononce, puissent toutes ces actions s'accomplir instantanément. Mantra quotidien Mantra qui bénit le mala Om Rutsiramani Prawatayaum 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 Récitez ce mantra sept fois puis souffler sur le mala. Ainsi, le pouvoir du mantra s'accroît de plus de dix millions de fois un milliard. Ceci nous vient du Sutra de la demeure céleste insondable, grand joyau d'accroissement. Mantra qui augmente la vertu Om Sambara Sambara Bimana Sarama Tsawaum Om Smara Smara Bimana Skarama Tsawaum Om Sambara Sambara Bimana Sarama Tsawaum Om Smara Smara Bimana Skarama Tsawaum Om Sambara Sambara Bimana Sarama Tsawaum Om Smara Smara Bimana Skarama Tsawaum Om Sambara Sambara Bimana Sarama Tsawaum Om Smara Smara Bimana Skarama Tsawaum Om Sambara Sambara Bimana Sarama Tsawaum Om Smara Smara Bimana Skarama Tsawaum Om Sambara Sambara Bimana Sarama Tsawaum Om Smara Smara Bimana Skarama Tsawaum Om Sambara Sambara Bimana Sarama Tsawaum Om Smara Smara Bimana Skarama Tsawaum La récitation de ce mantra multiplie cent mille fois le mérite de toute action vertueuse de la journée effectuée avec le corps la parole et l'esprit. Ceci est en accord avec le Sutra de la roue du dévouement total. Sung de la lumière sublime et immaculée parfaitement pure. Nama, Nava, Nava, Tinem, Tatagata, Ganganam, Diva, Lukanen, Kotini, Yuta, Shata, Saas, Ranem, Om, Vovorit, Sarini, 
Tsari Mori Golitsalavari Soa. Namanavanavatinem Tatagata Ganganam Divalukanen. Kotini Yuta Shata Saasranem, Om Vovori Tsarini, Tsari Mori Golitsalavari Soa. Namanavanavatinem Tatagata Ganam Divalukanen, Kotini Yuta Shata Saasranem, Om Vovori Tsarini, Tsari Mori Golitsalavari Soa. Les karmas négatifs des cinq actions ininterrompues de toute personne qui parle à une personne ayant récité ce mantra sont purifiés. Le simple fait d'entendre la voix d'une personne ayant récité ce mantra, d'être touché par son ombre ou de toucher son corps, purifie des karmas négatifs accumulés dans les vies passées. Si vous récitez ce mantra, les esprits malfaisants ne vous posséderont pas. Les poisons ou les éléments, feu, eau, air, terre, ne vous nuiront pas. Tous les Bouddhas vous protégeront et vous guideront. Et tous les Devas, ainsi que ceux qui vivent dans l'observance des vœux, en sanskrit Samaya, vous soutiendront. Les mantras et rituels de magie noire ne pourront rien contre vous. Si l'on place ce mantra à l'intérieur d'un stupa, alors tous les êtres, y compris les êtres transmigrants malveillants, qui voient le stupa, en entendent parler, le touche ou sont touchés par la poussière ou le vent qui vient de ce stupa seront délivrés de tout leur karma négatif. Tous ces êtres renaîtront dans les états d'existence des êtres transmigrants fortunés et ne renaîtront pas dans les états d'existence inférieurs. Mantra enseigné par le Bouddha Droden Gyalwache Om Ri Yade Sarva Tathagata Ridaya Garbe Zola Dharma Datu Garbe, Sangha Arana Ayu Sankshodaya, Papam Sarva Tatagata Samendra Oshni Ka Vimale Bishude Soa. Om Riyade Sarva Tatagata Ridaya Garbe, Zola Dharma Datu Garbe, Sangha Arana Ayu Sankshodaya, Papam Sarva Tatagata. Samendra Oshnika Vimali Bishu de Soa. Om Riyade Sarva Tatagata Ridaya Garbe, Zola Dharma Datu Garbe, Sangha Arana Ayu Sangshodaya, Papam Sarva Tatagata Samendra Oshnika Vimali Bishu de Soa. On distingue deux grands bienfaits à ce mantra. Le premier est qu'il purifie le karma négatif le plus lourd de briser le Samaya avec le maître qui est plus lourd que de commettre n'importe laquelle des actions ininterrompues. En ayant fait des erreurs dans notre dévotion à l'ami vertueux, on ne peut pas atteindre l'éveil dans cette vie. Le second bienfait est que ce mantra consacre les objets. Dans le Kangyur, le Bouddha dit que ce mantra est la véritable consécration. Si vous le récitez sur une statue, un rocher ou un arbre, toute la sagesse du champ de mérite s'y déposera, et demeurera dans cet objet. Nom et mantra qui accomplit les souhaits. Chomdende te chinchek padra chompayang tak padzok pesangye sadzingel po la chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayang tak padzok pesangye sadzingel po la chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayang tak padzok pesangye sadzingel po la chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayang tak padzok pesangye sadzingel po la chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayang tak padzok pesangye sadzingel po la chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayang tak padzok pesangye sadzingel po la chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayang tak padzok pesangye sadzingel po la chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayang tak padzok pesangye sadzingel po la chak tsello. Je me prosterne devant le Bhagavan, la rate, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, la rate, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, la rate, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, la rate, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. 
je me prosterne devant le Bhagavan, la rate, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, la rate, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, la rate, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Tadiata om dare dare darani bendesoa 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 Quiconque récite le nom de ce Tathagata, Chomdende, et mémorise les sons de ce mantra, Tadyata Omdare Dare, verra tous ses souhaits se réaliser. Conseil supplémentaire Faites ensuite une méditation du Lamrim sur la base de l'une ou l'autre des pratiques suivantes. Le Lama Chepa, ce qui est excellent, car elle comporte des pratiques préliminaires, le Lamrim complet et la transformation de la pensée spéciale, transformer les problèmes en la voie vers l'éveil. Le Yoga du Maître de Lama Tsongkhapa, qui comporte neuf bienfaits, et vise en particulier à développer la sagesse, naître dans la terre pure de Tushita, rencontrer de nouveau les purs enseignements de la Matsonkapa, être protégé des méfaits des esprits rois, des esprits de scène et autres, et faire en sorte que votre pratique de l'écoute, de la réflexion et de la méditation soit efficace pour votre esprit. Le yoga du maître de Chanresi, le yoga du maître de Tara, le yoga du maître du Bouddha Shakyamuni ou le yoga du maître de toute autre déité. »